。盛夏的一天早上，王阿芬和姑姑黄玉英换上了黎族的传统服装。这种民族服饰，他们通常只在重要的日子里才会穿上。今天，他们要用七千年前远古祖先的制陶技艺烧制土陶。这种原始的制陶技艺被称为人类制陶史上的活化石。中国人早在新石器时代就发明了陶器，到现在已经有了一万多年的历史。陶器的发明和使用，不仅赋予了泥土新的生命形态，同时也昭示着人类从此走出了原始社会。走进了农业文明。黎族是海南岛最早的移民和开拓者。大约三千多年前，黎族先人从中国南方出发，一路向南，把农业文明的火种播撒到了这片蛮荒之地。老阿婆杨拜亮今年八十六岁，年轻的时候就是远近闻名的制陶高手。二零零六年，在他八十岁的时候，被评为第一批国家级的非物质文化遗产——黎族原始制陶技艺的传承人。杨拜亮从十三岁起开始学习制陶，妈妈是他唯一的老师。他二十岁嫁到这个村寨，除了养儿育女、侍奉公婆、烧制出结实耐用的陶器，是他生活的重要内容。也是一家人主要的谋生手段。哦，阿公都搞到了。哦，嗯，妈来贴个肉菜，公都叫弄了。发源于热带原始森林的昌化江，是海南岛的第二大河。它横贯海南岛的中西部，挤进周浙，最后穿过昌江县，流入南海。虽然坐拥川流不息的昌化江。但是长期以来，它两岸的农田却无法得到江水的滋养。以前这里是缺水，天特别旱，水利也没有，所以是种不了水稻。大是换一半去要一个，那个小是换满送一个盖。大罐换半罐稻谷，小罐换一罐稻谷。这种原始的以物易物的商品交易方式，在偏远的黎族地区，一直存续到上个世纪八十年代。文阿芬和姑姑从村头的田里挖取了石和做陶的白膏泥。海南大部分黎族地区都有这种粘土，但是并不是每个地区的黎族人都会古法制陶。离昌江县不到五十公里的白沙县，有一位黎族妇女，她掌握着另外一种来自远古祖先的技艺。双面绣是在同一块底料的两面，单针绣出同样的花纹图案。这些图案里有着黎族人信仰的图腾。要完成一幅双面绣作品并不容易，除了费时费神，需要付出极大的耐心外，他的技巧也很难掌握。福秀英是在他四十岁那年，因为一场巨大的变故而与双面绣结缘。那时候是零五年的时候，也是出差，突发那个亲戚梗差的，一句话也不留给我。他走的时候，他紧紧抓着我的手。把他朋友手拉得紧紧的，他们怎么拉也拉不上，我自己拉也拉不下，就这样这样的意思。携手同行了二十多年的丈夫突然离世，让原本幸福的家庭陷入了精神和物质的双重困境。为了供养两个孩子上大学，为了承担起家庭生活的重担。福秀英开始了职业绣娘的生涯。正当。
当福秀英憧憬着用黎族双面秀开启她的新生活的时候，中国最南端的古镇里，一位年近古稀的老人正忙着到处收集一种古老的民歌唱本。这座已经废弃了多年的水塔，是八十二岁老人陈教材的旧居。几十年的手抄文本呢、啊？好。几天前，张远来接到陈教材的电话，说要送他一些自己收藏的老歌本。好，好。多年前，陈教材随老伴迁到了离宝瓶村三十公里的冲坡村定居。乡间交通的不便利，对于一位八十高龄的老者来说，回一趟老家已经不是一件容易的事情了。但是陈教材老人仍然会经常的回来，因为这里有他一辈子的念想。很多都是五十年代、六十年代的多，哎，这种这种就是古老的，那个时候是民间的，用小毛笔一笔一笔这样写下来的。所以这个字，这个字，呃，下很多功夫的。你看，通篇都是那个那个毛笔的小字，一一直一直唱歌，唱唱很多年了，是吧？你你你最常唱的是哪一本？哪一本就可以唱吗？哪一本都可以唱啊。那那那我要一本随便你宋宋金郎的，这个你唱过吗？这个可以随便一看就可以唱出来了，是吧？那唱一段。你望卡苏伊。懂得了你是啊，贵叔呀，喊就喊喊啊，写路呀，写路啊，哎呀。牙州民歌一直流传于乡村的田间地头、房前屋后，靠着口口相传以及这种手抄歌本的方式，传承了上千年。按照一比二的比例，把水和筛好的粉状粘土调制，反复的搓揉，直到它成为一个瓷实、光滑的泥团。泥团攀铺延平成薄饼状，作为陶器的底部。这种手工制陶的方法被称为泥条盘铸法。除了更早期的泥片贴塑法和捏塑法，泥条盘铸法就是人类最为古老的制作陶器的方法了。二零零六年，这种古法制陶技艺被列为首批中国非物质文化遗产。八十六岁的老阿婆杨拜亮患有严重的关节炎，已经很少亲自做陶了。都叫我休息，到他了。<笑>他看我摸，他就爱摸。<笑>杨拜亮在这个院子里养育了一男一女两个孩子，大儿子二零零四年因病去世了。小女儿黄玉英今年四十六岁，住在临近的宝老村。很久以来，制作陶器是海南昌江县内一些离寨女子必须掌握的生存技艺。黎族自古就有“女制陶，男墨镜”的习俗，这是母系氏族社会的一个遗风。虽然黎族没有文字，但这一点也没有减少黎族人对歌唱的热爱。生活中的酸甜苦辣都成为了歌词。劳作之余，在古老的旋律中唱上几句离歌，已经成为他们的生活中的习惯。在这一点上，牙州村民和黎族人有着惊人的相似。日头坠落的时候，劳作了一天的人们聚在了村头。
。老迈的酸豆树支撑起的这座乡村舞台，已经喧闹了几个世纪。宝瓶村村民们正在用牙州客语即兴对歌，这种给予乡村民众娱乐和精神慰藉的古老歌谣，在二零零六年的时候入选了第一批国家非物质文化遗产名录。张远来是三亚牙州民歌协会的会长，也是牙州民歌研究学者和省级传承人。牙州民歌无论田间地头的即兴对歌，还是文人创作或者改编的长篇叙事歌，一般都是七言四句体，每句七个字，四句成一小段。因此，牙州民歌又被称为通俗化的七言律诗。为什么叫土歌？土歌，嗯，对，罗空罗唱。这个是明代的时候了，你看，通篇都。牙州民歌具有这样深厚的文化底蕴，这让出身牙州民歌世家的张远来引以为傲。从琼州大学退休以后，他就全职承担起了三亚牙州民歌的保护和传承工作。此时的福秀英经过了一个阶段的艰苦学习，开始了他人生的第一秀。他秀的是黎族人最为熟悉的大力神。大力神就是说我们黎族崇拜的图腾，为什么崇拜他呢？就是因为他保护我们的平安、和谐、五谷丰登的意思。就是这样，人的一生就是要求这样平平安安的过来。双面秀就是黎族纺、染、织、绣。四大传统工艺之一，天资聪慧的黎族妇女凭借丰富的经验，把各种花纹图案墨迹在心，在没有任何样稿的情况下，单针绣出不会雷同的花纹图案。因为没有现成的花样，福秀英只能向掌握这一技艺的长辈求教。因为我跟大姑学了两个月，她就去世了。其实呢，大部分的图腾都是我去走访老人，每个乡镇，我们白沙这个这块哪里有最好的，就听人家说，我就坐车去去走，去跟人家借借回来就复印，复印出来那个图腾，我就按照那个图腾来绣，难度非常大的。因为无法看到图案的颜色，他作为职业绣娘的第一幅作品就出现了问题。这是我绣的第一张作品，是也是，呃，大力神，他这里是一个错版的大力神，他这里跟这里这三个位置是不能放黄色的，只能放绿色的，因为老人说这里是那个低等的，呃，画下的，都要放绿色，不能放黄色，因为黄色是很尊贵的，黄色跟红色是很尊贵的，只能放在上面手脚这里。但是不同的图案，在用色上有着不同的要求。目前来看，我们双面绣只有五种颜色，呃，黄色、只有红色、绿色，还有黑色，还有最后一个是咖啡色。双面绣不仅费时费力，而且在配色、图案等民族元素上有着严格的要求。胡秀英几乎跑遍了还保留着传统纺织技艺的黎寨，为的就是能够全面掌握双面绣的精髓。为了学到精美的黎族传统图案，这些年，胡秀英都是随身带着双面绣工具，走到哪就绣到哪。离牙州古城八里地的宝瓶村，古称碧兰村，已经在南海边关，日出而作，日入而息，绵延了上千年。二零一零年年底的时候，它突然引起了许多人的关注
，我们宝平村是有两件宝。嗯，一件宝是我们那么多的明清的古铭机，嗯，使到我们这个村子有了硬件，评上国家历史文化名村。<笑>还有一件宝呢，是我们有牙洲民歌这个民间文化，我们资源一下。宝平村是张远来的老家，他是在这里出生。长大，去师范学校进修后走出了村庄。近年来退休后的张远来，因为牙洲民歌的缘故，频繁回到宝平老家。我们家一个特点是，祖上一直下来都会唱牙洲民歌。嗯，我父亲就是这个，挺会唱民歌的。结果他在那个菜地里面，在村边的园子里面种了一棵木瓜，结了很多。结果呢，准备留几个来当种子。那天我那给小偷偷走了，偷走了。他去那里一看，哎，怎么把我这个木瓜给偷走了？结果他就唱了一首民歌，说：“咿呀咪呀呀，哦，毛那声，咿咿耶了他。”老沙坪，我老家欢鼓来呢多讲啊，啊一路那回头呢来，哎那水那林，也就是这个这个意思。<笑>我父亲的一生跟民歌有关系，到他快死的时候还唱一首民歌。哎，那首歌是怎么唱呢？哎，你要去。就留不住了。到奈何桥的时候，还要回头来望。哎，他说人家走的时候，为什么不乘风驾云就过去呢？还要留那么脚印、那么痕迹来给人家挂心他。这是他临死前唱的一首歌，是吧？爱护了我，老奶奶啦多。我奈呀何桥，断雷那么，你我心慌，结婚那户啊，老卡来未结那婚，过那雷那罗，哎，你留那个脚印下来，叫后人呢牵肠挂肚，什么时候还留恋呢？这个是他唱完这首歌就去世了。我父亲就在这里。父亲的生命定格成了一张照片，但是他的幽默、达观，他的灵魂，却在牙洲民歌中复活了。九十一岁的父亲在奈何桥边回望的那一刻，一定看到了他这一世的开端。和许许多多诞生在宝平村的婴儿一样，他一生听到的最好听的声音，就是母亲此时的吟唱了。或许就在这一刻，注定了他一生与牙洲民歌的苦乐同行，生死相依。龙龙的龙的龙哥就万头。在九十公里之外的白沙里寨，老阿婆杨拜亮也在吟唱中进入了久远的回忆。我要的钢，戈登白拉哈，戈登帕拉的。八十年代新修了水利之后，老阿婆的一家再也不用靠制陶来维持生计了。但是，老人执着地让女儿和孙媳妇不时地烧制一些陶器来赠送亲友。妈妈是说不能失传，因为以前以前都是靠这个来养活的，这样做。陶器的实用性逐渐消失，古老制陶成为一种文化传承的时候，掌握黎族双面绣的福秀英，却靠着这门古老的技艺过上了幸福的生活。他的技艺日渐成熟，他的作品图案生动，色彩鲜明，慕名而来的人越来越多，订单
也越来越多。当时他只是为了销售嘛，然后第一笔、第二笔，紧接着第三笔，这样的收入进来了，我们的学费，尤其是我妹的学费就有着落了嘛，那时候就心慌多了。收入也是很可观的，双面秀，因为我秀一副作品最少也就要卖八千块，外面的是一万多，一万五到一万二，都是这样卖。孩子的学费有了着落，丈夫去世后留下的欠款也慢慢还清，一家人的生活有了活力。我来说的是改变我的生活，也改变我两个女儿的命运。要是我不学这个双面秀，我收入没有这么高，我没有没有能力供她上大学，没有人帮你，谁都困难，你也不能找谁，就靠自己秀双面秀，没没开业没白天的秀，一直都秀。双面秀里面的大力神，就像我们的我们的神灵那样保护着我们，平平安安、健健康康的，然后让我们家。重新看到一种新的希望，然后让我们家更幸福吧。无论是长江的古法制陶，还是白沙的双面绣技艺，亦或崖州民歌，他们在过去漫长的岁月里，给生活在这个热带岛屿上的人们带来了物质和精神上的许多满足。因此。海岛人执着地固守着传统，或许更包含着一种对于祖先、对于自然万物的敬畏之情。